Welcome to our YouTube channel, No Solving Math with Lunalin. Now, let's do age problem. Ten years ago, the ratio between the ages of Muhan and Soman was 3 is to 5. Eleven years hence, it will be 11 is to 16. What is the present age of Muhan? Pero bago ang lahat para sa mga first time pa sa channel ko, Ito yung FB natin na wag na kayong mag-message dyan. Tambak na yan ang mga messages. Kung mayroon kayong concern, pwede rin dito sa free reviewers managed by Lunan. Pwede kayong mag-message dyan. Otherwise, kung naghahanap kayo ng mga libreng printable na reviewers para hindi mamuti yung mata nyo, sa kakahintay para i-email ko sa inyo yung mga set of reviewers, mas, mabag mas magandang. Punta na lang kayo dito sa file sa FB group na to Philippine Civil Service Review for All. At sa mga iba pa mga FB groups na lagi nating tinatambayan. Now, basahin natin ulit yung age problem natin dito. 10 years ago, by the way, gagawa na tayo ng table. Bali, isolve natin to using table method. Table kasi mag-drawing tayo ng table. Meron tayong Mohan at saka si Soman. Suman. Mm. Ten years ago. Anong ibig sabihin ng ten years ago? Numipas na yung sampung taon ba? So, minus ten. This is minus ten. The ratio between the ages of Mohan and Suman was three is to five. Yang three na yan, yan yung nauna si Mohan. So, three. Yang 5 na yan, yan si Suman, 5. Since itong 3 is to 5, yan yung ratio kasi ito. Kaya, let x, let x na i-multiply natin dito, yung same number na i-multiply natin dyan sa 3 at 5 para sa actual na ages nila. Or kahit anong variables ang ilagay nyo dyan, pwedeng n, a, b, c, basa variable ang i same variables ang ating i-multiply dito sa 3 is to 5. Ma'am, wala namang age problems na lumabas dyan sa civil service exam. Minsan-minsan lang. Now, kung walang age problem, doon na lang tayo sa mga word problems. Kung paano kaya itong mga word problems i-convert into equation para makuha natin kung ano yung tamang sagot. Otherwise, doon kayo sa ratio and proportion. Paano ba yung ratio and proportion na yan? Now, dito naman tayo sa next na sentence dito. 11 years hence, it will be, anong ibig sabihin ng it will be? Future yan siya. So, yan yung edad nila future. In future ba? So, 11 years, that means plus 11. So, yung now natin, lagyan natin ng space para sa now. Mag-table tayo. Wait. Ito yung now natin. And then, yung future which is plus 11. So, ang ratio nila, 11 years from now, from now, ay 11 is to 16. So, yung 11, doon tayo sa nauna, muhan, at yung 16, doon sa pangalawa, suman. Ngayon yung problema nyo, paano siya gawan ng equation? Dito tayo sa 3x. Si 3x, kailangan natin, yan yung edad ni muhan 10 years ago. Kailangan nating i-equate siya dito sa 11. Ratio pa rin yan si 11 pero wala tayong variable na i-multiply dyan. Now, itong 3x, para maging equal dito sa 11, kailangan natin mag-add ng 21. Ma'am, saan ka galing ng 21? Sakali lang, yung edad, example lang ha. Example, para hindi kayo malito. Yung edad niya 10 years ago ay 2. This is 10 years ago. Adan natin yan ng 10 para sa now niya. Now, 11 years from now, 
Adan din natin ang 11, ito yung noun niya, para maging third, uh, 23. So, yan yung will be in 11 years. Itong 10 at saka si 11, kung i-add natin yan, this is 21. Therefore, 10 years ago, example, 2 years old siya. After 21 years, 23 na siya. Therefore, ganun din ang gagawin natin. 10 years ago, 3x ang edad ni Muhan. After 21 years, itong 10 na ito, itong 10 years na yan at saka si 11 years, kung i-add mo yan, that is 21 years. That means, After 21 years, ito na yung edad niya. Ratio yung 11 na yan, ha? Ratio. Next, kung anong ginawa natin kay Muhan, ganun din ang gagawin natin kay Suman. Yan ay ikawin nating denominator. Kasi nasa ratio tayo. So ngayon, si Suman, this is 5x. Ganun din ang gagawin natin. Mag-add tayo ng 21 at yung 6x. Dito sa denominator sa 11 over 16. Now, para sa detalye naman regarding sa ratio and proportion, pwede niyong isearch sulat yung ratio and proportion tapos idugtong lang yung lunalin para mas madaling ma-sort out yung dati na nating na-upload regarding sa ratio and proportion. As in, marami na tayong na-upload regarding dyan yung mga word problems na mga ratio and proportion. Ngayon, ito na yung equation sa problem na to para ma-solve natin yung value ni x. Kasi yan yung pang-multiply natin sa ating ratio dito sa edad nila 10 years ago. So, next, ang pinakaunang gawin natin ay cross-multiplication. Dito muna tayo. So, this is 16, i-rewrite na lang natin, 16, 3x plus 21. Next, si 11, i-multiply natin sa 5x plus 21. 16 times 3x, and this is, dito ka lang sa coefficient niya. 16 times 3 equals 48, so this is 48. Tapos, kopyahin yung x. 16 times 48. 21. This is 336. So, plus 336. Next. 11 times 5, 55. Kopyahin si x. 55x. 11 times 21 plus, may plus sign tayo dyan. And this is 231. Ngayon, ipagsama natin yung mga like terms. So, i-keep natin si 55x. Itong si 48, since positive yan siya kapag matransfer sa kabila, pang minus na siya, minus 48x. Napapansin nyo yung mga paraan kung paano tayo mag-solve sa value of x dito, paano tayo mag-transfer sa kabila. Ganon din ang ginawa natin sa previous na video. Pero kaso lang, yung previous na video ay Sobrang napakasimple lang siya. So, mas magandang panuorin nyo yung previous na na-upload natin na pinaka-basic sa pagkuha ng mga kung ano yung mga value ni X, A, B, C, kung anong variables yan. So, ngayon, ipagsama natin muna yung mga like terms. Itong 300, 336, i-keep natin 232. Since positive yan or pang add, pang minus na siya kung i-transfer natin dito sa kabila. 336 minus 231 equals 105. 55x minus 48x equals 7x. So ngayon, remember, yung previous na video natin. Napakasimple. Ito lang yung given. May kalintulad na ganyan. Tapos, isolve natin yung value ni X. So, importante pa rin mapanood nyo yung previous na video nito. So, ngayon, para makuha natin yung value ni X, 
since si 7 ay pang multiply sa x kapag i-transfer natin sa kabila pang divide na ngayon siya sa so 105 para ma-isolate natin si x. Otherwise, nag-divide tayo ng 7 to both sides para makancel si 7 dyan. Nasa kabila na yan at x ang natira. Now, x equals 105 divided by 7 and this is exactly equal to 15. So, ngayon, meron na tayong value ni x. Ang value ni x ay 15. Doon muna tayo sa tanong, what is present? What is the present age of Mohan? Ito yung present age. Doon muna tayo sa age ni Mohan 10 years ago. 3x. Ang value ng x natin ay 15. So, 3 times 15 equals 45. 45, yan yung edad ni Mohan 10 years ago. Ang tanong, yung present age. Present age ni Mohan. So, therefore, 45 plus 10 para sa present age equals 55. Yan na yung sagot. 55 years old itong si Muhan. 55. So ngayon, mag-double checking na tayo. Itong si Muhan, Muhan, 3 times 15, 45 ang edad ni Muhan 10 years ago. Si Suman, 5 times 15, 5x, 75. So, yung edad nila now, 10 years ago yung 45. So, plus 10, 55 yung edad nila now. Ito yung tanong. So, yan yung tamang sagot. 55. Nag-double checking lang tayo. So, 75 plus 10, 85 naman yung edad ni Soman now. Now, 11 years from now, ito naman yung future na edad nila. 55 plus 11, this is 66. 85 plus 11, and this is 96. Ngayon, tingnan natin kung tutugma ba yung mga na-double check natin sa mismong given. Yung edad nila 10 years ago ay 45 at 75. So, titingnan natin kung tutugma ba to sa mismong given. 10 years ago, the ratio between the ages of Muan and Suman was 3 is to 5. Ang edad nila 10 years ago ay 45 at 75. I-ratio natin yan by finding the greatest common factor. Ang greatest common factor nito ay 15. 45 divided by 15 equals 3. 75 divided by 15 equals 5. Tama. Yung ratio nga nila 10 years ago ay 3 over 5. Next. 11 years hence, it will be 11 is to 16. Ang edad nila base sa ating computation, 11 years from now ay 66 at 96. Now, ilist natin yan by finding the greatest common factor. Now, ang greatest common factor dito sa 66, 66 at 96, greatest common factor ay 6. 66 divided by 6 equals 11. 96 divided by 6 equals 16. 11 is to 16. Therefore, nandito 11 over 16. Therefore, yung sagot nating 55. 55 years old itong si Muhan ay tama. Thank you for watching and all. I hope mayroon kayong naintindihan sa video ito. Lagi ko nang inuulit, lagi ko nang sinasabi ito. When it comes to mathematics, never memorize the answer because that will never help you. Kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. Thank you and God bless.